টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আপনারা যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা যারা একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে যারা সময় সুযোগ মতো ইউটিউবে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ট্যাক্স বা আর্থিক সুবিধা দিয়ে নিয়ে কথা বলবো আজকে মোটামুটি দুটো ভালো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব তাতে করে অনেকেই উপকৃত হবেন বিশেষ করে যারা বাড়ির মালিক আছে এবং বিশেষ করে যারা ইনভেস্ট করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুতরাং আমরা যেভাবে আজকের বিষয়টি নির্ধারণ করেছি যে বাড়ির মালিকেরা কিভাবে তাদের আয়কর রেয়াত পেতে পারেন আরেকটি বিষয় হলো যেটি বললাম যে আপনাকে আপনার বিনিয়োগ লস করলে ট্যাক্স রেয়াত কিভাবে পেতে পারেন এর বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক যদি আপনাদের এই ট্যাক্স সংক্রান্ত বা অন্য কোনো আর্থিক সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে যেটি আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করলেও আপনাদের যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করবেন যে সমস্ত সমস্যা বা সুবিধা যাই থাকুক যে যেগুলো আপনারা আমাদেরকে টেলিফোনের মাধ্যমে করবেন বা ফেসবুকের মাধ্যমে করবেন সেই প্রশ্নগুলোরও জবাব আমরা দেবার চেষ্টা করব এবং নিত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের স্টুডিওর সঙ্গে আলোচনার জন্য যুক্ত হয়েছেন জনাব আব্দুল চৌধুরী আইআরএস এন্ড্রোল এজেন্ট অ্যান্ড সিইও ডাইনামিক ট্যাক্স সার্ভিসেস জনাব আব্দুল চৌধুরী আপনাকে স্বাগত সেক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে যেমন কর রেয়াতের খরচ কোনগুলো হতে পারে কখন একজন বাড়ির মালিক ট্যাক্স রেয়াতের আওতায় আসবেন বা আসবেন না মূলত এই বিষয়গুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হবে এবং যারা আমরা বাড়ির মালিক আছি তাদের জন্য একটা চমৎকার একটা আলোচনা বা তার ভিত্তিতে তারা ভবিষ্যতে তাদের ট্যাক্স রেয়াতের বিষয়গুলো পেতে পারেন সুতরাং আপনি এই বিষয়টি যদি একটু পুরোপুরিভাবে আলোচনা করেন তাহলে সবার জন্য সুবিধা হয় জনাব আব্দুল চৌধুরী সো এখন এখন আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে অনেকেরই বাড়ি আছে অনেকেই বাড়ি কিনতেছেন অথবা বাড়ি কিনবেন অনেকে কিনেও ফেলছেন সো অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে আমি যখন যদি বাড়িটা কিনে থাকি আমার কি ধরনের ট্যাক্সের বেনিফিট হইতে পারে রাইট সো এখন আপনি যে বাড়িটা কিনতেছেন এটা ডিপেন্ড করবে কয়েকটা জিনিসের উপরে আপনি বাড়িটা কি প্রাইমারি রেসিডেন্সের জন্য কিনতেছেন অথবা আপনি কি বাড়িটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হিসেবে কিনতেছেন অথবা আপনি কি বাড়িটা দুটার জন্য কিনতেছেন অথবা ধরেন যদি কারো দুই ফ্যামিলি হাউস থেকে থাকে অনেকে ফার্স্ট ফ্লোর ওরা প্রাইমারি রেসিডেন্স সেকেন্ড ফ্লোর ভাড়া রাইট সো একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হইতে পারে একটা প্রাইমারি রেসিডেন্স হইতে পারে সো প্রথমে আমি ডিসকাশন করব প্রাইমারি রেসিডেন্স হইলে আপনাদের কি কি ধরনের ট্যাক্স ডিডাকশন বেনিফিটটা হইতে পারে অথবা না হইতে পারে আপনাদের সো এখন একজন ঘর যখন একটা ক্লোজিং হয় রাইট অনেক কয়েকটা এক্সপেন্স থাকে আপনার মর্গেজ ইন্স্যুরেন্স থাকে আপনার মর্গেজ ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারে বাড়ির ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারে বাড়ির ইন্স্যুরেন্স থাকে ডিপেন্ডিং অন কোন স্টেটে আপনি আসেন রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স থাকে ইউটিলিটি বিল থাকে ওয়াটার বিল থাকে অনেক ধরনের এক্সপেন্স থাকে থাকে রেনোভেশনও থাকে থাকে এখন আপনার যে বাড়িটা যেটা আপনি কিনছেন এইটা যদি আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্স থেকে থাকে তার মানে বাড়িতে আপনি থাকতেছেন কোন সময় ভাড়া দেন নাই ওই হিসেবে আপনার শুধু মর্গেজ ইন্টারেস্টটা ডিডাকশন হবে এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা ট্যাক্স ডিডাকশন হবে আপনি যদি বাড়ি বাড়িতে যদি আপনার মর্গেজ মর্গেজ ইন্স্যুরেন্স থেকে থাকে রেগুলার ইন্স্যুরেন্স না মর্গেজের জন্য যদি ইন্স্যুরেন্স থেকে থাকে তাহলে ওইটার জন্য আপনি ডিডাকশন পাবেন যদি আপনার ইনকাম একশো হাজারের নিচে হয় অলসো আপনারা যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা দিচ্ছেন ওইটার জন্য ডিডাকশন পাবেন ওইটাতে আমি আর একটু ডিটেলস হিসেবে বলবো আর আপনাদের যে ইন্স্যুরেন্স অথবা ইউটিলিটি বিল অথবা ওয়াটার বিল যেহেতু ওইটা আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্স ওইটার জন্য আপনি কোনো বেনিফিট পাবেন না আপনার বাড়িতে যে হোম ইম্প্রুভমেন্ট করতেছেন রিপেয়ার করতেছেন যেহেতু এটা আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্স ওই হোম ইম্প্রুভমেন্টের জন্য আপনি কোনো এখনো বেনিফিট পাবেন না 
এখন হোম ইম্প্রুভমেন্ট যখন আপনারা করেন প্রাইমারি রেজিডেন্সে অথবা আপনার যে এই ক্লোজিং কস্ট গুলো যেগুলো আছে অথবা বাড়িটা আপনি যে টোটাল দামে যেটা কিনছেন ওইটার বেনিফিট আপনি পাবেন যখন আপনার বাড়িটা আপনি প্রাইমারি রেজিডেন্সটা আপনি বেচতেছেন ওকে সো তার মানে হয়ে গেল ধরেন আপনি একটা বাড়ি কিনছেন 5000 ডলারে 5000 ডলারে আপনার ক্লোজিং কস্ট ছিল ধরেন 30000 আর আপনি আরো 70000 ডলারের রিনোভেশন করছেন তার মানে এই বাড়িতে আপনার অলরেডি 6000 ডলারের কস্ট আছে এখন আপনি যখন বাড়িটা যখন বেচবেন রাইট আপনি যখন বাড়িটা যখন বেচবেন তখন আপনার এই যে ছয়শো হাজার ডলারের যে কস্টটা আছে ওইটা আপনার এক্সপেন্স হিসেবে যাবে এখন আপনি যদি বাড়িটা যদি ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলারে বেচেন আপনার নেট ট্যাক্স জিরো কারণ আপনার অলরেডি কস্ট মাইনাস দ্য প্রফিট ইজ জিরো রাইট এখন আপনি ধরেন বাড়িটা যদি অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নে যদি বেঁচে থাকেন তখন যেহেতু আপনার প্রাইমারি রেজিডেন্স প্রাইমারি রেজিডেন্সের বিউটিটা হয়ে গিয়া যদি আপনি প্রাইমারি রেজিডেন্সে আপনি এটলিস্ট টু আর অফ দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স থেকে থাকেন তার মানে আপনি এই বাড়িটাতে আপনি এটলিস্ট দুই বছর আসেন দুই বছর থাকার পরে আপনি বাড়িটা বেঁচে ফেলছেন ওই বাড়ি বেচার পরে যখন আপনার গেইনটা চেটা হবে পাঁচশো হাজার ডলার গেইন পর্যন্ত আপনার কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না আচ্ছা খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইট এটাকে বলে সেকশন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এক্সক্লুশন রাইট এটা যেহেতু আপনার প্রাইমারি রেজিডেন্স এবং আপনি মেরিট ওই কারণে প্রাইমারি রেজিডেন্সের যত টাকা গেইন হোক না কেন পাঁচশো হাজার ডলার পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে না অলসো যদি আপনি সিঙ্গল থেকে থাকেন তখন এইটা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত কোনো গেইন নাই সো ইউজুয়ালি প্রাইমারি রেজেন্সে আপনারা যখন বাড়িটা বেচেন ইন মোস্ট কেসেস আপনাদের ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে না সেখানে মানে যেটা দিয়ে কিনেছিলাম তার থেকে ওই পাঁচশো হাজার পর্যন্ত অতিরিক্ত বিক্রি করলে সেটা লাগছে না হ্যাঁ আপনি যদি চারশো হাজারে কিনেন হ্যাঁ এক মিলিয়নে বেচেন তার মানে আপনার ছয়শো হাজার ডলার গেইন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনি মেরিট পাঁচশো হাজার ডলার পর্যন্ত গেইনের ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না বাকি একশো হাজার ডলার আপনি লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দেবেন সো এখন সো দিস ইজ ওয়ান ইউ সেল দ্য হাউস এখন আপনার যখন বাড়িটা যখন বর্তমানে আসে আপনি কি কি ডিডাকশন পাচ্ছেন এখন ডিডাকশনটা ডিপেন্ড করবে আপনার ট্যাক্স ফাইলে আপনি কি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নিচ্ছেন নাকি আইটেমাইজ ডিডাকশন নিচ্ছেন আমরা তো অলরেডি জানি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন মানে হইলে গেল প্রত্যেক বছর আপনার একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট আপনাকে আইআরএস ডিডাকশন দিচ্ছে তার মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে আপনি যদি মেরিট হয়ে থাকেন প্রথম পঁচিশ হাজার নশো নশো ডলার পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স নাই তার মানে আপনার ইনকাম যদি ত্রিশ হাজার হয় অন্য কোনো ডিডাকশন নাই অটোমেটিকলি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পাচ্ছেন পঁচিশ হাজার নশো টাকা তার মানে বাকি চার হাজার একশো টাকা আপনি ট্যাক্সটা দিচ্ছেন এখন যদি দেখা যায় আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের চেয়ে বেশি তাইলে আপনি আইটেমাইজ ডিডাকশনটা নেবেন এখন আইটেমাইজ ডিডাকশনগুলো কি আইটেমাইজ ডিডাকশন হয় আপনার স্টেট লোকাল ট্যাক্স এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স আপ টু টেন থাউজেন্ড ডলার্স মর্গেজ ইন্টারেস্ট এবং চ্যারিটি এখন দেখা যায় আপনি একটা বাড়ি কিনছেন হাই ইন্টারেস্ট রাইট এখন যারা বাড়ি ক্লোজিং করতে চান আপনাদের ইন্টারেস্ট অলরেডি হাই যখন একটা ফুল ইয়ার ট্যাক্স ফাইলিং হবে তখন মোস্ট লাইক লিনিয়ার কেস আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা অনেক ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা অনেক হাই থাকবে মর্গেজ ইন্টারেস্টের মানে না মর্গেজ ইন্টারেস্ট কিন্তু মর্গেজ যেটা পেমেন্ট করতেছেন ওইটা না মর্গেজ আপনি যেটা মান্থলি পেমেন্ট করতেছেন এইটাতে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট ট্যাক্স ডিডাকশন পাবেন আপনি শুধু ইন্টারেস্টের পোর্শনটা বছরের বছরের শেষে আপনাদেরকে ওরা একটা টেন নাইনটি এইট ফর্ম দেয় যেখানে লেখা থাকে আপনার কত টাকা মর্গেজ ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন এখন যদি দেখা যায় আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট আপনি দিচ্ছেন পনেরো ধরেন বিশ হাজার ডলার এবং আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স গেছে আরও আট হাজার ডলার এখানে আপনার আঠাইশ হাজার ডলার অলরেডি আর আপনার ডাব্লিউ টুতে স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্স দিচ্ছেন আরও ধরেন এক হাজার টাকা তাহলে টোটাল আইটেমাস ডিডাকশন হয়ে গিয়ে উনত্রিশ এখন আপনার যখন ইনকামটা যখন ছিল ত্রিশ হাজার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নিলে আপনি পাইতেন পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার ধরেন নশো টাকা পাতেন রাইট তার মানে পাঁচ হাজারের ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে যেহেতু আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন এখন বেশি অলমোস্ট উনত্রিশ হাজার হয়ে গেছে কারণ মর্গেজ ইন্টারেস্ট আমরা ধরছি বিশ হাজার টাকা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স আট হাজার এবং স্টেট এর লোকাল ট্যাক্স আরও এক হাজার রাইট সো উনত্রিশ হাজার টাকা তার মানে আপনি শুধু এক হাজার টাকায় ট্যাক্স দিচ্ছেন ট্যাক্স দিতে হবে সো বর্তমানে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেহেতু আগে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন অনেক কম ছিল রাইট আগে আপনার টু থাউজেন্ড সি
যেখানে অনেক মানুষ আইটেমাইজ করলেও ওরা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ওদের আইটেমাইজ থেকে নিচে থাকে এখন অনেক সময় হইতে পারে ভাই আমি তো বাড়ি কিনছি কিন্তু আমি আমার কোনো বাড়িতে লাভ হয় নাই বাড়িতে লাভ কেন হয় নাই কারণ হলে গিয়া আপনার এটা প্রাইমারি রেজিডেন্স এবং আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট কম মর্গেজ ইন্টারেস্ট এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সব কিছু মিলায় পঁচিশ হাজার ডলারের নিচে তো এই ক্ষেত্রে একজন মানুষ যদি রেন্ট করতে বাড়িটা ওনার যে ট্যাক্স আরেকজন মানুষ বাড়িটা কিনছেন ওনারও কোনো সেম বেনিফিট রেন্ট করে যে বেনিফিটটা ছিল মর্গেজ হোম ওনারের অন্য কোনো বেনিফিট পাচ্ছেন না কারণ ওনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ইজ মোর দ্যান দ্য আইটেমাইজ ডিডাকশন আপনি <laughs> 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 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
দোয়া লাগতেছে না কারণ বিশ হাজার ডলার যেহেতু রেন্টাল থেকে লস আসছে ওইটা ওনার অফসাইট হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে ওনার রিফান্ড আসবে কারণ উনি অলরেডি ডাব্লিউ টু তে একশো হাজার ডলারের উপরে ট্যাক্স দিয়ে আসছেন পরে দেখা গেছে উনার ইনকাম একশো হাজার ছিল না এর অনেক কম ছিল এই কারণে উনি রিফান্ডটা পাবে এখন এইটাকে বলে এই রেন্টালের ইনকামটাকে বলে পাসিভ ইনকাম এখন যদি দেখা যায় আপনার ইনকাম একশো হাজারের উপরে এবং একশো পঞ্চাশ হাজারের উপরে চলে গেছে তখন এই যে রেন্টাল লস যেটা আছে ওইটা আপনার স্লোলি ডিসালাও হইতে থাকে আচ্ছা ঠিক আছে তার কারণ ওরা চায় না কারণ আপনি যদি দেখেন ইউজুয়ালি বাড়ি কে অন করে মোস্ট অফ দ্য রিচ পিপল ওনস হোম দে হ্যাভ মাল্টিপল হোমস তাই না এখন একজনের বাড়ি হইতে পারে তিন চারটা তিনটা বাড়ি তিন চারটা বাড়ি থেকে যদি আপনার একশো হাজার ডলারের লস আসে এখন ওরা যদি পুরো একশো হাজার ডলারের লস আপনাকে দিয়ে দেয় আইরাস তো কোনো পয়সা বাড়াইতে পারবে না ওই কারণে ওরা বলছে যে রেন্টাল প্রপার্টি থেকে লস পঁচিশ হাজার পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড পঁচিশ হাজারের উপরে যার লসটা হবে আগামী বছরে ক্যারি ওভার হবে সেটা একাধিক বাড়ি থাকলে একটা বাড়ি থাকলো পঁচিশ হাজার একাধিক বাড়ি থাকলো পঁচিশ হাজার একজাক্টলি আচ্ছা এখন আপনার ইনকামটা যখন একশো হাজার উপরে যাইতে থাকে তখন এই পঁচিশ হাজারের লসটা কমতে থাকে আনটিল ওয়ান ফিফটি পর্যন্ত গেলে একশো পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত গেলে এই পুরো লসটা ডিসেল আউট তখন এই লসটা আপনার প্রিভিয়া নেক্সট ইয়ারে ক্যারি ওভার হবে তবে এখন টু গো ব্যাক টু দিস কোয়েশ্চেন আপনার কখন বেনিফিটটা হচ্ছে এখন একজন মানুষের ধরেন রেন্টাল প্রপার্টি আছে কিন্তু ওনার ইনকাম একশো ষাট হাজার ওই রেন্টাল প্রপার্টি থেকে লসে ওনার কোনো লাভ হচ্ছে না বিকজ ওইটা ওনার পাসিভ লস এজ এ রিজাল্ট ওনার ডাব্লিউ টু ইনকামটা অফসেট হবে না ইজ ওনা গেট কেউ ইট ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট ইয়ার এখন আপনি যখন বাড়িটা যখন বেচবেন রাইট তখন আপনার ডিফারেন্ট ট্যাক্স ইমপ্লিকেশন থাকবে রাইট এখন আপনি যখন রেন্টাল প্রপার্টিটা বেচতেছেন আপনার ইন মোস্ট কেসেস আপনার গেইন থাকবে রাইট গেইনটা গেইনটা থাকবে ধরেন আপনি এই বাড়িটা রেন্টাল প্রপার্টি যখন থাকে আপনার ওই সেকশন ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এক্সক্লুজন নাই তার মানে এটা প্রাইমারি রেজিডেন্স না আপনার যে ট্যাক্সটা আসতেছে নেট গেইনে যে ট্যাক্সটা আসতেছে ওটাতে আপনি ট্যাক্স দেবেন এখন আপনি বাড়ি কিনছিলেন পাঁচশো হাজারে এখন আপনি বাড়িটা বেচছেন ছয়শ হাজারে তার মানে আপনার একশো হাজার ডলার গেইন ওই একশো হাজার ডলারে আপনি ট্যাক্স দেবেন ডিপেন্ড করবে আপনি বাড়িটা কত বছর হাতে রাখছেন যদি বাড়িটা দুই বছর অথবা দুই বছরের যদি বাড়িটা লং টার্ম থাকে তার মানে এক বছরের উপরে হাতে রাখছেন তাহলে ওই একশো হাজারে আপনার ক্যাপিটাল গেইন গেইন ট্যাক্সটা একটু কম থাকবে এটা লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স পড়বে এবং আই ডোট মেক থিংস কমপ্লিকেটেড আমি এটা বলে ফেলি যখন অনেক মানুষ কম টেকনিক্যাল হইতে পারে আপনার ওই যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স যেটা নিছেন আঠারো হাজার টাকা আইএস আপনাকে ডিডাকশন দিয়েছিল ওই ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা অ্যাড ব্যাক হবে তার মানে ওই আঠারো হাজার যে ডিডাকশনটা ছিল ওইটাতে আপনি আবার এখন ট্যাক্স দিবেন তার মানে আপনার ঘরে লাভ হয়েছে একশো হাজার একশো হাজার আরো আঠারো হাজার একশো আঠারো হাজার একশো আঠারো হাজার আপনি ট্যাক্স দিবেন ওই একশো আঠারো হাজারের মধ্যে একশো হাজার যাবেন লং টার্ম ক্যাপিটাল আর আঠারো হাজার যাবে ডাব্লিউ টু ট্যাক্স রেট এইটা হলে গিয়ে আপনার রেজিডেন্সিয়াল সরি রেন্টাল প্রপার্টি এখন অনেকের ক্যালিফোর্নিয়াল এখন বাইক কোয়েশন ছিল যে এই যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা এটা ডিডাকশনটা কি সব জায়গায় অ্যালাউড কিনা নাহে তো আইএস এর রুল হইলে গিয়া ওরা আপ টু টেন থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত আপনাকে স্টেট ট্যাক্স ডিডাকশন দিবে স্টেট ট্যাক্স ডিডাকশন মানে হইলে গিয়ে আপনার ডাব্লিউ টু তে আপনি অথবা রেগুলার ইনকাম ট্যাক্স আপনি রেগুলার স্টেট ট্যাক্স দিছেন সিটি ট্যাক্স দিতে পারেন এবং রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স দিতে পারেন ধরেন আপনার এই সব ট্যাক্স যোগ করে হয়েছে বিশ হাজার টাকা আয়ের শুধু আপনাকে দশ হাজার টাকার ডিডাকশনটা দিবে বাকি দশ হাজার টাকার ডিডাকশন আপনি পাবেন না এই দশ হাজার টাকা আপনার ডিডাকশন এটাকে বলে সল্ট ক্যাপ রাইট স্টেট অ্যান্ড লোকাল ট্যাক্সেস এখন এইটা হলে গিয়ে আমাদের রেন্টাল প্রপার্টি এখন অনেকে থাকে ডিউয়াল প্রপার্টি তার মানে হলে গিয়ে মাল্টিফ্যামিলি হাউস 
যেখানে অর্ধেক ভাষায় আপনি থাকতেছেন অর্ধেক ভাষায় আপনি ভাড়া দিচ্ছে তো আপনাদের ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা খুবই এটা কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে বাট সিচুয়েশনটা খুবই সিম্পল আপনার যেটা করা লাগবে আপনার পুরো ঘরের এক্সপেন্সটা দেখবেন আপনি ভাড়া দিচ্ছেন তার মানে আমাদের এই যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা আসছিল পুরো পাঁচশো হাজার ডলার ঘরের মাধ্যমে পুরো পাঁচশো হাজার ডলার টাই ঘরের কস্ট ছিল এবং ওইটা পুরোটা রেন্টাল ছিল এখন আমরা বলতেছি যে ফিফটি পার্সেন্ট সেকেন্ড ফ্লোর যেটা আমরা ভাড়া দিচ্ছি তার মানে পাঁচশো হাজার ডলারের যে এক্সপেন্সটা ওইখানে পাঁচশো হাজারের অর্ধেক টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড হইলে গিয়ে আমার রেন্টাল সাইট তারপর আপনি যে মর্গেজ যেটা দিচ্ছেন ধরেন বিশ হাজার টাকা আমরা আগে বলছিলাম মর্গেজ দিচ্ছেন এখন মর্গেজের দশ হাজার ডলার ফিফটি পার্সেন্ট অফ ইট আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশনে ঢুকবে এবং বাকি ফিফটি পার্সেন্ট আপনার রেন্টাল প্রপার্টিতে ঢুকবে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সেম ভাড়া সেম তিন ইটা ওয়াটার বিল ওয়াটার বিল ওনার পার্সন রেন্টাল হিসেবে নেবেন আপনার পার্সন আপনি কোনো ডিডাকশন নেবেন না এখন হোম ইম্প্রুভমেন্ট যখন আসবে তখন অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি ভাড়ান্তি ঢোকানোর সময় আপনার সেকেন্ড ফ্লোরে পুরো রেনোভেশন করা লাগছে হ্যাঁ ধরুন আপনি চল্লিশ হাজার ডলার রেনোভেশন নিছেন ভাড়াটির পার্সনে যে রেনোভেশনটা নিছেন হান্ড্রেড পার্সেন্টটাই ওর রেন্টাল এক্সপেন্স হিসেবে ঢুকবে তখন আপনি ডিপ্রিসিয়েশন হোক রিপেয়ার হোক যেটাই হোক ওভাবে নেবেন এবং আপনার বাড়িতে যদি আপনার পার্সনে যদি কোনো রেনোভেশন করে থাকেন ওইটার জন্য আপনি কোনো ডিডাকশন পাবেন না এখন ওই ডিডাকশন গুলো যাবে আপনি যখন এই বাড়িটা বেসবেন আচ্ছা এখন পরে দেখা গেল আপনি পাঁচ বছর পরে বাড়িটা বেঁচে ফেললেন দুই ফ্যামিলি হাউস যেখানে আপনি দুই বছর ছিলেন পাঁচ বছর ছিলেন আর অর্ধেক ভাড়া এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে যেটা হবে আপনার আমরা তো আগে বললাম যে পাঁচশো হাজার ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না কিন্তু এখন যেহেতু বাড়িটা ডুয়াল অর্ধেক রেন্টাল অর্ধেক প্রাইমারি এখানে অনেকেই এই মিস্টেকটা করে থাকেন যেখানে অনেকেই এই পুরো বাড়িটাই ওরা সেকশন ওয়ান টেন ওয়ান এক্সক্লুজন হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করেন এটা কিন্তু ইনকারেক্ট আপনার এই যে যখন মাল্টি ফ্যামিলি বাড়িটা যখন বেচবেন তখন সেইমভাবে আমাদের অর্ধেক করা লাগবে দুই পার্ট করা লাগবে পাঁচশো হাজারে কিনছিলেন ছয়শো হাজারে বেচছেন তার মানে একশো হাজার টাকা আপনার লাভ তার মানে আপনার পার্সোনাল রেজিডেন্সে ছিল ওর দেখ পাঁচশো হাজারে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড হইলে গিয়ে আপনার কস্ট বাড়ি বেচছেন ছয়শো হাজারে তিনশো হাজার হইলে গিয়ে আপনার এই পার্সোনাল রেজিডেন্স নেট ইনকাম কত হইল পঞ্চাশ হাজার ডলার আর বাকি পঞ্চাশ হাজার ডলার হইলে গিয়ে আপনার রেন্টাল সাইডের আপনার এই পার্সোনাল রেজিডেন্সের যে পঞ্চাশ হাজার ডলার যে নেট গেইনটা আমরা বলতেছি ওইটাতে আপনার কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না কিন্তু রেন্টাল পোর্শনের যে পঞ্চাশ হাজার ডলার ওইটাতে আপনার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে সো এইটা হইলে আপনার এই হোম টু ফ্যামিলি হাউসের যেটা টু ফ্যামিলি হোক এখন এটা যদি থ্রি ফ্যামিলি হইতো তাহলে থাকতো তাহলে শুধু পার্সেন্টেজটা শুধু চেঞ্জ হইতো এভরিথিং এলস টেজ দ্য সেম সিঙ্গল সরি টু ফ্যামিলি হাউসে আমরা নিছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট আমার পোর্শন যখন থ্রি ফ্যামিলি হাউস থাকবে তখন মোস্ট লাইকলি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আপনার পোর্শন তার মানে সব কিছু থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পার্সোনালি নেবেন সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট আপনি রেন্টাল হিসেবে নেবেন সো অ্যান্ড সো ফোর্থ এখন আমরা এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের মনে রাখা উচিত কারণ অনেকে যখন এখন যেটা হবে 
অনেক স্টেট কিন্তু স্কেডিউল ই যেটা রেন্টাল ইনকাম এবং এবং রেন্টাল এক্সপেন্স ওরা অডিট করা শুরু করবে যদি দেখে যে আপনার অরিজিনালি আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করতেছেন আপনার কোনো ইআইসি ক্রেডিট আসতেছে না কিন্তু বাড়ির ইনকাম এবং এক্সপেন্স ঢুকানোর পরে আপনার ইআইসি ক্রেডিট আসতেছে ওই কারণে স্টেট আপনাকে অডিট করতে পারে ফেডারেল এখানে হয়তো অডিট এটা র্যান্ডম হইতে পারে বাট যদি এখন ওরা অডিট করে তখন ওরা এই যে এক্সপেন্সগুলো আমরা বললাম মর্গেজ ইন্টারেস্ট ইন্স্যুরেন্স রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স ইউটিলিটিস ওই সব ইনকাম এবং ওই সব এক্সপেন্সের প্রুফ চাবে ওরা এবং রেন্টাল প্রপার্টির প্রুফ দেখাইতে খুবই ইজি কারণ আপনার ইন্স্যুরেন্সের অলরেডি প্রুফ আছে মর্গেজ ইন্টারেস্টের প্রুফ আছে আপনার যে বাড়িটা যে কিনছেন ডিপ্রিসিয়েশন ওইটারও প্রুফ আছে শুধু ইউটিলিটি বিল ওয়াটার বিল ওই সবের প্রুফ আনা লাগে উইচ ইজ ভেরি ইজি টু গেট আর রেন্টাল ইনকাম যারা দেখাচ্ছেন ওইটার জন্য আপনার শুধু একটা লিস অ্যাগ্রিমেন্ট রাখবেন এবং লিস অ্যাগ্রিমেন্টটা দিলে ইন মোস্ট কেসেস সমাধান হয়ে যায় এটাই মোটামুটি যেটা আমরা বললাম যে বাড়ির মালিকরা কিভাবে তাদের আয় করে রেয়াত পেতে পারে সেক্ষেত্রে যতটুকু আলোচনা করলেন যদিও বিষয়টি খুব জটিল মনে হয় আপনিও বারবার বলেছেন যে মনে হয় যেন একটু জটিল কিন্তু আসলে অতটা জটিল নয় তো আসলে আমার মনে হয় যে এই বিষয়টি আলোচনার পরই যারা আমরা প্রাইমারি রেসিডেন্স হিসেবে যে বাড়িটা আমরা রাখি সেটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি আবার টু ফ্যামিলি হাউজে কিছুটা আমরা নিজের বাড়ি কিছুটা ভাড়া বা থ্রি ফ্যামিলি হাউজে এক কিছুটা নিজে থাকি দুটো ভাড়া দিই সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের ট্যাক্স রিবেটগুলো পেতে পারি পূর্ণাঙ্গ বোধহয় আলোচনা হয়েছে এরপরে কি আর কিছু বলার আছে আপনার আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই অনেকে দেখা যায় যে আপনাদের বাড়ি এই রেন্টাল হিসেবে দেখাচ্ছেন না রাইট এটা আপনাদের ব্যাপার দ্যাটস ফাইন ইউজুয়ালি ইন মোস্ট কেসেস আপনার যে ইনকামটা যেটা আসে ওইটা দেখানো উচিত অনেকে মনে করেন যে আমার বাড়ির এই রেন্টাল ইনকাম যদি দেখাই আমার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে ইউজুয়ালি ট্যাক্স দেওয়া লাগবে ডিপেন্ড করবে আপনি এখন বাড়িটা কবে কিনতে থাকেন আপনি বাড়িটা যদি অনেক আগে কিনে থাকেন ধরেন নাইনটিন এইটিতে অথবা নাইনটিন নাইনটিতে যদি কিনে থাকেন তার মানে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স খুবই কম অথবা অলমোস্ট শেষ ওই ক্ষেত্রে আপনার রেন্টাল ইনকাম থাকতে পারে এবং ওইটাতে আপনি ট্যাক্স দিতে পারেন স্ট্রু আর একটা জিনিস যেটা হইল গে যে যারা ই র্যাপ পাইছেন রাইট রেন্টাল অ্যাসিস্টেন্স টেনেন্ট না অ্যাপ্লাই টেনেন্টরা অ্যাপ্লাই করছে এবং আপনারা ওই রেন্টাল ইনকামটা পাইছেন যে অ্যামাউন্টটা টেনেন্টে প্রুভ হয়েছে ওইটাতে কিন্তু আপনাদেরকে টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করবে এবং ওইটাতে আপনাদের ট্যাক্স ফাইল মাস্ট করা লাগবে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দে গনে গ্যারেট ইউ গনে গ্যারেট টেন নাইনটি নাইন আইরএস এর কাছে ওইটা রিপোর্ট হবে এবং আপনাদের এইটা ঠিক মতো রিপোর্ট করা লাগবে সো মেক শিওর আপনারা যখন এই ট্যাক্স ফাইলটা করেন যারা ই র্যাপ পেয়ে থাকেন যারা যাদের টেনেন্টরা ই র্যাপ পাইছেন মেক শিওর ল্যান্ড ল্যান্ডলোডরা আপনারা এই টেন নাইনটিটা টেন নাইনটি নাইনটা জোগাড় করবেন এবং জোগাড় করার পরে এটা আপনারা ঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন এটা নিয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসলে এখানে সমস্যাহীনভাবে থাকতে গেলে নির্ঝন্ডাভাবে থাকতে গেলে সব কিছুই ট্রান্সপারেন্টলি আমাদেরকে কাগজপত্র সহ সব কিছুই ঠিক রেখে ট্যাক্স ফাইল করা উচিত এবং সেভাবে তাহলে আর আইআরএস থেকে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এটাই তো মধ্য তাই না তো অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য এটা তো আমাদের বাড়ির দিকটা গেল যে বাড়িটা আমরা কিভাবে বাড়ির মালিক যারা আছে তারা কিভাবে আয়কর রেয়াত পেতে পারি বা কিভাবে পেতে পারি না সে বিষয়গুলো আমরা কথা বলব এখন আমরা একটু কথা বলতে চাই ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যদি আমরা কখনো বিনিয়োগ করে লস করি তাহলে সেক্ষেত্রে ট্যাক্স রেয়াত আমরা কিভাবে কাজ করবে বা কিভাবে আমরা পেতে পারি সেই ট্যাক্স লস হারভেস্টিং যেটাকে আছে যেটা কি বা কিভাবে ট্যাক্স লস হারভেস্টিং কাজ করে বা ট্যাক্স লস হারভেস্টিং কখন ব্যবহার করা যাবে কিংবা ট্যাক্স লস যেটা হারভেস্টিং সুবিধা অসুবিধা এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নেই দশ মিনিটের মতো সময় আমাদের হাতে আছে এর মধ্যে যদি অন্য কোনো প্রশ্ন না আসে তাহলে এটুকুর মধ্যে আপনি যদি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করেন তাহলে এটাও যারা আমরা ইনভেস্ট করছি তাদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে ওকে সো যারা ট্যাক্স স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করেন রাইট ইউজুয়ালি যখন প্রফেশনালরা যখন ইনভেস্টমেন্ট করে রাইট আপনার ডিফারেন্ট জাতীয় ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম আছে যে বছর দেখা যায় যে আপনাদের অনেক গেইন হয়েছে স্টক মার্কেটে রাইট রিয়েলাইজড গেইন 
right? Just to go back to the basics, tax of a kiss at all again. After stock the Jetta Kinson, among Bachar Porej again, the Hoysoid at the Jetta Jetta profit to it. Exactly. Bachar Porej at a profit to it. After stock, account the asset, Bachan Mai, or taking into a tax dollar. Tax it to Havana. Exactly. এখন যখন বেচবেন যদি এক বছরের মধ্যে বেচে ফেলেন তার মানে 365 ডেজ এর মধ্যে যদি বেচে ফেলেন আপনার শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন তার মানে আপনার ডব্লিউ 2 রেটে যে ট্যাক্স ওইটার সেম ট্যাক্স রেট যদি এক বছরের পরে বেচেন লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন রেট রাইট যেটা জিরো জিরো হইতে পারে 15% হইতে পারে 20% হইতে পারে ডিপেন্ড করে আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স রেট কত এটা গেল এখন দেখা গেছে যে আপনার এই বছরে তিনটা জিনিস হইতে পারে তিন পজিশনে থাকতে পারেন যেখানে আপনি কোনো কিছু বেছেন নাই ফোন করে রাখছেন আপনাদের কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স নাই শুধু ডিভিডেন্ড ট্যাক্স থাকতে পারে ডিভিডেন্ড ট্যাক্স মানে হইলে গিয়া ধরেন আপনি যদি অ্যাপল স্টক ধরে রাখছেন কোনো কিছু করেন নাই অ্যাপল ইচ কোয়ার্টার আপনাকে যদি ডিভিডেন্ড থেকে দিয়ে থাকে তখন ওই ডিভিডেন্ডের উপরে ডিভিডেন্ডের উপরে আপনি ট্যাক্স দিবেন ইস এ নিসার বিগ অ্যামাউন্ট ডিপেন্ড করে আপনার কত রেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনি যদি এখন স্টকটা বেঁচে থাকেন এখন দেখা গেছে যে আপনার পাঁচ হাজার ডলার লাভ হয়েছে এখন আজকে এই নভেম্বরের ত্রিশ তারিখ আজকে তো নভেম্বর ত্রিশ তারিখ ইয়াস এখন দেখা গেছে যে এখন আপনি যে পজিশনে আছেন আপনার অলরেডি পাঁচ হাজার ডলারের লাভ আছে বছরের শেষে এখন পাঁচ হাজার ডলারের ট্যাক্স তো লাগতেছে এখন আপনি চিন্তা করতেছেন এই পাঁচ হাজার ডলারে আপনি কীরকম ট্যাক্সটা অ্যাভয়েড করতে পারেন এখন অলসো দেখা গেছে যে আপনার আরেকটা ধরেন কোয়েন বেইস আরেকটা স্টক আপনার আছে যেটাতে আপনি অলমোস্ট এক বছর ধরে ধরে রাখছেন এবং ওইটা আপনি কিনছিলেন তিনশো টাকায় এখন হয়ে গেছে ধরেন আরো ন পঁয়তাল্লিশ টাকা ওইটাতে আপনার অলমোস্ট ছয় হাজার ডলারের লস আনরিয়েলাইজ আপনি বেচেন নাই আপনার স্টকে অ্যাকাউন্টে আসে কিন্তু বেচেন নাই আপনি যদি কোনো কিছু না করেন আপনার ওই যে আপল স্টক যেটা আপনি বেচছেন পাঁচ হাজার টাকা যেটা লাভ হয়েছে ওইটাতে আপনার ট্যাক্স দল লাগতেছে এখন আপনি যদি এই কোয়েন বেসের যে স্টকটা আপনার আসে যেখানে আপনার ছয় হাজার টাকার লস আর ছ হাজার বাদ দিলে আমরা ধরেন দশ হাজার টাকা লস রাইট এখন আপনি ডিসেম্বরের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখের মধ্যে আপনি ওই স্টকটা আপনি বেঁচে ফেললেন দশ হাজার ডলার লস হয়েছে আপনার তখন কি হলো তখন দেখা গেল যে আপনার যেখানে আগে পাঁচ হাজার ডলারের ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছ লাগতো এখন ওই পাঁচ হাজার ডলারে ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে না ইনফ্যাক্ট আপনার এখন আরও এডিশনাল পাঁচ হাজার ডলারের লস আসতেছে কারণ আপনার দশ হাজার লস ছিল পাঁচ হাজার ডলার গেইন বাদ দিলাম পাঁচ হাজার ডলার এডিশনাল লস এতে আপনার বেনিফিটটা কি হইল আপনার যেখানে আগে ট্যাক্স দেওয়ার দরকার ছিল এখন আর ট্যাক্স দেওয়া লাগতেছে না এখন দেখা গেছে যে এই যে পাঁচ হাজার ডলারের যে লসটা আছে ওই লসে আপনি থ্রি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত এই বছর এলাউ হবে যেখানে আপনার ডাব্লিউ টু হোক আর স্কেডুল সি ইনকাম হোক তিন হাজার ডলার পর্যন্ত আপনি লস নিতে পারবেন এবং বাকি যে দুই হাজার ডলারটা বাকি রয়েছে ওইটা আগামী বছর ক্যারি হবার হবে এইটাকে বলে ট্যাক্স হারভেস্টিং মানে হলে কি আপনার অ্যাকাউন্টটা আপনি রিভিউ করে দেখবেন আপনার আসলে রিয়েলাইজড গেইন কত টাকা দেখতেছেন রিয়েলাইজড গেইন অনেক তখন আপনি আপনার পোর্টফোলিওটা আপনি রিভিউ করবেন দেখবেন কোন কোন স্টকে আপনার লস আছে ওই স্টকগুলো আপনারা বেচবেন ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখের মধ্যে এখন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা আমার কথা শুনে আপনি কালকে স্টকগুলো বেচে ফেললেন পরশু দিন আবার কিনে ফেললেন আপনি যে স্টকটা এই বেচবেন লসে বেচতেছেন ওই স্টকটা কিন্তু আপনি ত্রিশ দিনের মধ্যে হাত দিবেন না ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি আপনি কিনে ফেলেন আবার ওই সেম স্টক তাহলে আপনি এই যে হারভেস্টিং যেটা করছেন এভরিথিং ইজ গেল খাওয়া দাও উইন্ডো ঠিক আছে কারণ অনেকেই কিন্তু এই ভুলটা করেন এটা আমরা আমি অলরেডি দুই বছর ধরে এই ওয়াশ সেল এটাকে বলে এটা নিয়ে কথা বলতেছি অনেকে আসেন এখন ওয়াশ সেল জিনিসটা কি জানেন না ওয়াশ সেল হলো গিয়ে আপনারা যে স্টক আপনারা লসে বেচছেন ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি ওই সেম স্টকটা কিনে ফেলেন লস যেটা আপনার এলাউড ছিল ওইটা আর এলাউবল হবে না দিস ইজ ট্যাক্স হারভেস্টিং আগে যে পাঁচ হাজার টাকা আমার লাভ হয়েছিল সেটারও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে ঠিক ভাবে যদি এই মেথডটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে চান কেয়ারফুলি আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনার সব স্টক গুলো দেখবেন কোনটাতে লস আছে এবং ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের সময় আছে একত্রিশ তারিখের মধ্যেই আপনারা বেঁচে বলতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে মার্কেটটা অনেক ডাউন থাকে 
কেন ডাউন থাকে কারণ মোস্ট অফ দ্য ইনভেস্টরস আর সেলিং এই সময় বিক্রি করে দেয় এক্স্যাক্টলি এখন ওইটাই আপনাদের এই মেইন থিং এখন আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই যে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইলটা করেন অনেকে মনে করেন যে আপনাদের কোনো টেন নাইনটি নাইন ইস্যু হয় নাই এই স্টক মার্কেটের জন্য কারণ আপনাদের কোনো লাভ হয় নাই রিমেম্বার আপনি যদি একটা স্টক লসেও বেচেন অথবা ইভেনে বেচেন ম্যাটার করে না যে অ্যামাউন্ট আপনি বেচেন ওইটা আইআরএস এর কাছে গিয়ে রিপোর্ট হয় দিস ইজ ওয়াই আপনাদের যদি কোনো ট্যাক্স সরি স্টক মার্কেটের উইথ হোল্ড ইনভেস্টমেন্ট থেকে থাকে মেক শিওর করে আপনারা দেখবেন টেন নাইনটি নাইন ইস্যু হয়েছে কিনা না এবং ট্যাক্স ফাইলিং এর সময় ওই টেন নাইনটি নাইন দিয়ে ট্যাক্স ফাইলটা করবেন ইউজুয়ালি স্টক মার্কেটের টেন নাইনটি নাইনটা ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখের আগে ইস্যু হয় না এবার আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করেন এবং আপনাদের এই স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট আছে আপনারা জানুয়ারির একুশ তারিখে গিয়ে হুট করে ট্যাক্স ফাইল করবেন না মেক শিওর আপনাদের এই টেন নাইনটি নাইন গুলো জোগাড় করে যখন রেডি হবে তখন আপনারা ট্যাক্স ফাইল করবেন এই বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হচ্ছে তো আমি যদি আপনাকে এরকম একটা প্রশ্ন করি যে যারা যারা আমরা ধরুন যে স্টক মার্কেটে একেবারেই নতুন ব্যবসার কোনো অভিজ্ঞতা তেমন নাই তারাই স্টক মার্কেটে যেতে চাই তাহলে কোন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারি ওকে এটা আমি অ্যাডভাইসটা দিচ্ছি আমি পার্সোনাল আই মিন দিস ইজ নট এ এগেন আমি অ্যান অ্যাকাউন্টেড রাইট আম নট এ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার বাট আউ গিভ ইউ মাই ওপিনিয়ন এনিওয়ে আপনারা যখন যদি কেউ স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করে যাচ্ছেন নাম্বার ওয়ান থিং আমি সবাইকে বলি মেক শিওর আপনারা নিজে রিসার্চ করবেন আপনার বন্ধু একটা স্টক কিনতেছে আপনার বান্ধবী আর একটা স্টক কিনতেছে একজন ইনো চা খাইতে গেলেন ওরা বললো এই স্টকটা কিনো প্লিজ ডু নট গো বাই ইউর ফ্রেন্ডস আপনার বন্ধুরা প্রফেশনাল না আই হ্যাভ সিন দ্যাট সো মেনি টাইমস যেখানে আপনাদের বন্ধুদের কথায় আপনারা স্টক মার্কেটে ঢুকছেন সব পয়সাই চলে গেছে আপনারা যখন স্টক মার্কেটে যাবেন টাকা দিয়েছে পরে কাগজ হয়ে গেছে আপনারা যখন স্টক মার্কেটে যদি ঢুকে ঢোকার চেষ্টা করতেছেন আপনারা প্রথমে রিসার্চ করবেন কোন স্টকগুলো কিনবেন ইউজুয়ালি স্টকগুলো যেটা এই ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানিগুলো যেটা আপনার একটু সেফার থাকে ধরেন অ্যাপল হোক গুগল হোক অ্যামাজন হোক রাইট ওই স্টকগুলো অনেক সেফ কিন্তু প্রফিটটা একটু কম এখন অনেক স্টক আছে যেটা স্মল ক্যাপ টক্স স্টক বলে যেটা দাম কম কিন্তু ভলেটালিটি অনেক হাই একসময় তিন টাকায় কিনছেন অনেকে আপনার বন্ধু শুনছেন আপনি দশ টাকায় বেচছে বিশ টাকায় বেচছে প্রচুর প্রফিট পরে কি দেখা গেছে দেখা যখন মার্কেট যখন হাই ওই স্টকগুলো অনেক হাই থাকে যখন মার্কেট ডাউন হওয়া শুরু করে ওই স্মল স্টক স্টকগুলো প্রথমে হিট খায় মানে এমন ভাবে পতন হয় যে যেভাবে বেড়েছিল তার থেকে মানে সেই যেটা আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যে একটা লম্বা বাসে একটা বানর উঠতে যতটুকু সময় লাগে নামে তার থেকে অনেক বেশি জোরে নামে সেটা ওইভাবে আর কি কিন্তু আপনার স্টকগুলো যদি ভালো কোম্পানি থাকে ধরেন এই যে আমি যে কয়েকটা স্টকগুলো বললাম যদি এগেন এছাড়া আরো অন্যান্য ভালো স্টক আছে পারে আপনি আমি আপনাকে শুধু একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেগুলো স্টকগুলো যেগুলো স্ট্রং স্টক থাকে আপনার যদি এক বছর হোক দুই বছর হোক এখন যদি মার্কেট ডাউন হয়েও থাকে টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স আপনি যদি ইনভেস্টমেন্টের জন্য যদি থাকে থাকেন ওইটা এমনিতেই আপ হবে মেইন থিং হইলে কি আপনারা রিসার্চ করবেন এখন মার্কেট স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করা ভেরি ইজি অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে আপনার রবিন উড থাকতে পারে আপনার উইবল থাকতে পারে অথবা আপনার ট্রান্স ওয়ার্ড থাকতে পারে ভেরি ইজি টু গ্যারেন্ট দ্যাটস নট দ্য প্রবলেম দ্য হার্ডেস্ট থিং ইজ ফাইন্ডিং আউট কোন স্টকগুলো আপনারা ইনভেস্টমেন্ট করবেন দিস ইজ ওয়াই আপনারা নিজেরাও রিসার্চ করা উচিত ডিফারেন্ট চ্যানেল আছে যেখানে আপনাদেরকে স্টক মার্কেটের অ্যাডভাইস দেবে ওইটা আপনারা শোনা উচিত এবং ঠান্ডা মাথায় আপনারা সব কিছু নিয়ে অনেক ধন্যবাদ জনাব আব্দুল চৌধুরী আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ ছিলেন আজকে আমরা জানি তারপরেও আপনি আমাদেরকে এই আলোচনার মানে এসেছেন অংশগ্রহণ করেছেন এবং খুব মূল্যবান দুটো বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলেছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত
অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছি যে আমরা যারা বাড়ির মালিক আছি বা আছেন তারা কিভাবে আয়কর রিপোর্ট পেতে পারেন সে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং কথা বলেছি আমরা যারা স্টক মার্কেটে যেতে চাই অভিজ্ঞতা যদি না থাকে কোন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেতে পারি এবং কিভাবে লস কাভার করতে পারি সে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে মোটামুটি একটা ভালো স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছি যে এখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম